Канал «Автозакордон» зимой и летом в городе Шпола. Ваши гиды Татьяна Андреева и Константин Красовский продолжают путешествие по Черкасской области. Сегодня мы посетим Шполу и Матусов. Мы расскажем об истории этих поселений и покажем, что здесь есть интересного. Например, вы увидите, как выглядят местные храмы с высоты дронего полета. Мы также расскажем об уникальных творческих людях, которые родились в Матусове и Шполе. А те, кто досмотрит до конца, смогут увидеть коллекцию удивительных рисунков об Украине, нарисованных сто лет назад в Париже. Мы возле памятника Шевченко. Казалось, кого в Украине можно удивить памятником Шевченко? Они теперь в каждом городе. Этот памятник бронзовый 3,5 метра. Совсем обычный. На самом деле здесь, на этом месте, стоял другой памятник Шевченко. Он был поставлен в 1926 году. Его изготовил талантливый украинский скульптор Калентий Терещенко. Этот памятник сделали на средства, собранные людьми. И когда памятник в 1926 году был открыт, эти люди сфотографировались, и, казалось бы, их нужно чтить, они сделали один из самых первых памятников Шевченко в Украине. Но по этой фотографии всех этих людей вычислили и арестовали в ЧК, сослали, наказали за буржуазный национализм. А потом, в 1964 году, возле этого памятника ехал какое-то начальство. Вот. И когда делали первый памятник, то решали, что взять за образец. И взяли картину Крамского, где Шевченко изображен в большой шапке, в кожухе. И вот здесь вот был именно такой. Начальство сказало, а что он такой тут, это самое, все в пинжаках и в галстуках, а этот такой сельский вид, убрать. Жители вышли, не дали убирать. Но ночью все-таки кран привезли, сломали, сломали ус, сломали пальцы, ноги, вывезли в конце концов этот памятник. В Новомиргород там хотели установить, но не дали. Вывезли в Каневский заповедник, и там он пропал. А этот памятник уже был, к сожалению, выставлен на замену. Мы чтим память Тараса Григорьевича Шевченко, но мы чтим память и тех, кто поставил ему первый памятник именно здесь, в Шполе. Город Шпола расположен на Приднепровской возвышенности, на речке Шполка, воды которой через реки Гнилой Тикич. Синюха и Южный Бук попадают в Черное море. Впервые Шпола упоминается в документах Речи Посполитой 1594 года. Когда-то на месте Шполы была балка, которая служила естественной границей между степью и лесостепью. Поляки назвали это местность Сполье, со временем название превратилось в Шполье – Шпола. После раздела в Польше земли вошли в состав Российской империи и достались Григорию Потемкину. После его смерти они отошли его племяннику, генералу Николаю Высоцкому. Тот умер в Златополе и был похоронен в Николаевской церкви, которую мы показывали в нашем фильме о Новомиргороде. Детей у Высоцкого не было, и по завещанию имения были предоставлены его родственникам. Шпола досталась Федору Адриановичу Лопухину, который женился на Дарье Ивановне Павловой племянница генерала Высоцкого, ставшей в браке Дарьей Лопухиной. Хотя найти изображение Дарьи Лопухиной нам не удалось, ее видели все жители Шполы. В верхней части герба города на красном фоне изображен серебряный конь. В нижней части на серебряном фоне женщина в белом платье и коричневой плахте, держащая сноп пшеницы. Считается, что на гербе изображена именно Дарья Лопухина, много сделавшая для развития города. Среди прочего, она основала и много лет финансировала частное учебное заведение, где смогли получить образование местные юноши и девушки. Шполой владела ее дочь Екатерина, которая вышла замуж за генерала Дмитрия Скородули. В 1850 году она продала город с ближайшими селами генералу Ивану Орлову, владельцу близлежащего Матусова, куда мы вскоре отправимся. Условием продажи была постройка каменного собора в Шполе в память о Григории Потемкине и Дарье Лопухиной. 
Но храм Орлов так и не построил, хотя получил для этого 30 тысяч серебро. В 1858 году он перепродал шполу Александру Агиевичу Абазе. Александр Абаза хорошо разбирался в деньгах и даже стал министром финансов. Он подготовил программу экономических реформ. Но после убийства Александра II в 1881 году реформы были свернуты, и Абаза подал в отставку. Абаза успешно сочетал государственную и частную деятельность. Сахарный завод в Шполе был построен в 1851 году Израилем Бродским, о котором мы рассказывали в фильме о Новомиргороде. Александр Абаза приобрел этот завод и сделал его одним из крупнейших в Российской империи. Секрет успеха был прост. В 1878 году Министерство финансов предложило закон о нормировании производства сахара. Этот закон делал практически невозможным существование мелких и средних компаний по производству сахара, но сказочно обогащал крупных сахарозаводчиков, которым, по счастливому совпадению, принадлежал и сам министр Абаза. Сахарный завод в Шполе работал еще более ста лет. Но с 2007 года предприятие, как и большинство других старых сахарных заводов, не работает. В 1884 году Абаза стал председателем Департамента экономии Государственного Совета Империи. В 1892 году, используя конфиденциальную информацию, он провел биржевую операцию на понижение курса рубля, заработав около 1 миллиона рублей. Государственный вор. Такую резолюцию наложил на материал расследования махинации Абазы император Александр III. После огласки дела Абаза был уволен от всех занимаемых должностей. Уехал в Ниццу, где и умер. Но на полученные ранние деньги Абаза построил в школе церковь и школу. На окраине города, где в настоящее время находится село Верхняя Даревка, Александр Абаза построил двухэтажный дворец в стиле классицизма и разбил парк. Теперь там находится школа-интернат. В конце 19 века почти половину населения Шпола, как и многих других городков, составляли евреи. Дело в том, что по тогдашним законам евреям было запрещено селиться как в селах, так и в крупных городах. Среди евреев уроженцев школы было немало талантливых людей, и о двух из них мы расскажем. Ицик Фефер писал на идиш про коммунистические стихи. Он был членом Еврейского антифашистского комитета. И в 1943 году его и Соломона Михоэлса послали в США с целью сбора средств для Красной Армии. Но после войны эту поездку Феферу поставили в вину. И в 1952 году он был расстрелян вместе с другими деятелями еврейской культуры СССР. Давид Черкасский родился в Шполе в 1931 году. И во время войны его семья была эвакуирована, что спасло им жизнь. Давид учился рисовать самостоятельно. И в 1959 году Узнав об организации цеха мультипликации на студии Киев Научфильм, отнес туда свои рисунки, показал их и был зачислен в штат. Он вначале рисовал многие мультфильмы, но настоящую славу обрел как сценарист и режиссер. Его сериалы «Приключения капитана Врунгеля» и «Доктор Айболит», а также двухсерийный полнометражный телефильм «Остров сокровищ» смотрели в СССР все а «Остров сокровищ» был озвучен на английском и немецком языках. В шпуле была синагога, здание которое сохранилось и даже было недавно отремонтировано. Теперь здесь дом культуры. Кроме синагоги, в XIX веке в городе было три церкви – Святого Николая, Рождества Пресвятой Богородицы и Святой Троицы. Во времена советской власти они были разрушены, но за последние годы их удалось постепенно восстановить, хотя и не на прежнем месте. В 2009 году в здании бывшей котельни сахарного завода открыл двери храм Святой Троицы Православной Церкви Украины. В 1859 году в северной части Шполы на средства Александра Абазы была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 
которая просуществовала около 80 лет. Этот храм был возрожден в годы независимости и после многих лет строительных работ 11 октября 2020 года храм Рождества Пресвятой Богородицы Православной Церкви Украины был освящен. Еще во второй половине 18 века в школе построили Свято-Николаевскую церковь. Она находилась на территории современной мебельной фабрики и просуществовала более 150 лет. В 1938 году церковь была разобрана по указанию органов власти. И только после обретения Украины независимости было построено новое здание Свято-Николаевской церкви которая открыла свои двери в 1999 году для прихожан Украинской Православной Церкви. Сверху хорошо видно, как устроена эта церковь. Она имеет форму креста с центральным двухъярусным куполом на пересечении продольного нефа и трансепта, то есть поперечного нефа. На концах трансепта и восточной апсиде дополнительные маленькие купола, Ближе к западному притвору – высокая башня с шатровым завершением, которая соответствует требованиям псевдорусского стиля. Об этом стиле мы подробно рассказали в видео о соседнем городе Смиле. Отличием этой церкви являются очень яркие цвета, как стен, так и крыши и куполов. В школе все храмы восстановлены, а нам было интересно посмотреть сохранившиеся. И мы едем в село Матусов, чтобы увидеть там Вознесенскую церковь. Может показаться, что название происходит от украинского слова «матуся». Но на самом деле этот хутор принадлежал человеку по имени Матус. Это одно из производных еврейского имени Матфей, что в переводе с иврита означает «божий человек». Возможно, вы не знали, но совсем недалеко от школы находится географический центр Украины. Согласно уточненным данным, он расположен посреди поля, к востоку от школы, рядом с селом Марьяновка. На этом месте установлен памятный знак. Ну, чтобы туристам ездить через поля, возле трассы построен историко-туристический комплекс «Географический центр Украины» который мы и осмотрели. Также на въезде в школу со стороны Смелы установлен гранитный памятник с контуром территории Украины и надписью «Шпалянщина. Географический центр Украины». Проезжаем через места, где когда-то был Матусовский сахарный завод, построенный еще в 1844 году. В 2001 году завод был признан банкротом. Как и школа, Матусов входил во владение Потемкина, а затем Николая Высоцкого. В 1811 году село было продано генералу Алексею Петровичу Орлову, от которого перешло к его сыну, генералу Ивану Алексеевичу Орлову. Интересно, что оба они были командирами лейб-гвардии казачьего полка. На средства Орловых в 1812-1818 годах был построен Вознесенский храм, который сейчас перед нами. Предполагает, что автором проекта мог быть киевский архитектор Андрей Меленский. Церковь построена в стиле зрелого классицизма, что мы видим по острому шпилю над двухъярусной колокольней круглой форме главного купола, стоящего на высоком световом барабане, треугольным фронтоном с портиками из четырех колонн на южной, западной и северной сторонах. Церковь крестообразная в плане. Восточную часть храма завершает полукруглая апсида, которая расчленена полуколоннами. Фронтоны портиков и барабан увенчаны белыми фигурными карнизами. В лучах предзакатного солнца вся церковь кажется белоснежной, но тени позволяют увидеть сочетание белого и нежно-голубого цветов. В нижней части барабана центрального купола имеется надпись о том, что храм сооружен в честь героя войны 1812 года. 
Иван Орлов 17-летним пошел на эту войну и был ранен в Бородинском сражении. Металлические двери северного фасада украшены фигурками, выполненными в технике литья. Как выглядела Вознесенская церковь в XIX веке, можно увидеть на этих рисунках. Но кто и когда их нарисовал? Сын Ивана Орлова, Давид, продал Матусов мужу своей сестры Ольги, Адриану Адриановичу Лопухину, который, кстати, был внуком Дарьи Лопухиной, изображенной на гербе Шпол. В 1871 году у Лопухиных родилась в Матусове дочь, получившая необычное имя – Мари Амна. Вообще Матусов – довольно мистическое место. Матус, который основал этот хутор, носил фамилию «Никогда», а речка называется «Никуда». И пока мы летаем над плотиной этой речки и ездим по Матусову, поведаем вам об одной его уроженке, в судьбе которой так удивительно переплелись никогда и никуда. Мариамна Лопухина вышла замуж за внука декабриста Василия Давыдова, Льва Алексеевича Давыдова. Вот картина их свадьбы. Видно, что это тот же художник, кто рисовал Вознесенскую церковь. И автора можно увидеть на самой картине. Это невеста Мариамна Лопухина по мужу Давыдова. Еще до замужества Марианна ездила с родителями в Париж, где училась в двух художественных академиях. В результате она стала довольно известной карикатуристкой, хотя работала и в других жанрах. После замужества Марианна тоже путешествовала, жила в польском городе Владславик, где ее муж получил работу. О Владславике мы рассказывали в одном из наших фильмов, и вы можете его посмотреть. Потом она с мужем жила неподалеку от Матусова в Каменке, где Лев управлял сахарным заводом. Рассказать о Каменке мы планируем в следующем нашем фильме. Ссылка на это видео должна появиться в правом верхнем углу экрана. А если ее пока нет, подпишитесь, чтобы не пропустить этот рассказ. После 1917 года семья Давыдовых вынуждена была бежать из Украины в никуда, чтобы никогда не вернуться. После их отъезда крестьяне разграбили дома в Каменке и Матусове, Многочисленные рисунки Марианны зажгли, и пепел от них попал в реку никуда. Давыдовы постепенно добрались до Франции, где вели весьма скромную жизнь. И здесь Марианна решила показать своей внучке Ирине, которая никогда не бывала в Украине, как же выглядела ее родина. Марианна нарисовала альбом из 82 акварелей с жанровыми сценками о жизни семьи в Украине, с объяснениями почти к каждому рисунку. Текст и рисунки намеренно упрощены, чтобы их было интересно рассматривать ребенку. Чтобы сохранить в памяти историю семьи, очень тщательно прописаны детали от лиц родственников до окраски обоев. Легкие, веселые, с множеством интересных бытовых деталей, еда, костюмы, типажи, интерьеры. На каждой картинке сжатые объяснения, смешные, говорящие названия. Фотографии самой Марианны Лопухиной Давыдовой нам обнаружить не удалось. Как она выглядела, приходится судить по ее картинам, фактически автопортретам. Марианна умерла в 1961 году в США. И ей, наверное, казалось, что она ушла в никуда, и о ней никогда не вспомнят. Но в 1986 году одновременно в Нью-Йорке и Лондоне был издан альбом ее удивительных рисунков. Этот альбом оказался настолько популярным, что был издан также на французском, немецком нидерландском и финском языках. А в 2011 году вышло новое издание на английском. В этом фильме мы покажем рисунки, посвященные Матусову. И давайте их молча посмотрим.
А в следующем фильме мы отправимся в Каменку, где покажем, как это поселение выглядело на рисунках Мариамны и как она выглядит сейчас. Если вам нравится вместе с нами узнавать, что интересного можно обнаружить в городах Украины и других стран, присоединяйтесь. Подписывайтесь на канал и поделитесь этим видео с вашими друзьями. До встречи на экранах ваших компьютеров и смартфонов.